Jo Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Beim letzten Mal ist es richtig abgegangen. Wir haben endlich die Fessel hier auf Tantal erreicht, mit der wir eigentlich Ophion kontrollieren wollten und Tantal retten wollten, was wir auch gemacht haben. Also Tantal gerettet. Aber dann tauchten Jin und Malos und ihre Schergen auf und ja, was ist passierte, was passieren musste. Wir haben gegen sie gekämpft. Das sah auch ganz gut aus, bis dann Jin doch seine wahren Kräfte ausgepackt hat. Und selbst Mithra ihm nicht so recht was anhaben konnte. Ähm, ja, und er hat uns dann quasi besiegt. Und Pyra bzw. Mithra haben sich für uns geopfert und sich erstmal Jin angeschlossen, damit Jin uns in Ruhe lässt. Und äh, dementsprechend sind wir gerade ein bisschen down gewesen. Waren schon, sind eigentlich schon kurz vorm Aufgeben. Zumindest wir als Rex, unsere Truppe hat das ein bisschen anders gesehen, haben uns auch einen Schlag ins Gesicht und eine Ohrfeige dafür eingefangen. <lacht> und naja, jetzt hat man uns doch wieder dazu genötigt, hier weiterzumachen und wir wollen jetzt mal gucken, was der König von Tantal was und von uns will. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal ohne Pyra und Mithra unterwegs, was ich ein bisschen schade finde, da sie ja doch meine absoluten... Main Blades waren, die ich quasi immer als Default Blade zum Kämpfen ausgepackt hatte. Und ich bin mir nicht sicher, wie lange das Spiel noch geht und ob wir sie nochmal wieder kriegen vorm Ende. Aber das werden wir dann sehen, ne? Are you all right to be up and about? Yeah. I'm all healed up. Sincere apologies. If I hadn't attempted to destroy the Aegis They would never have. If you'd done nothing, they'd have come for her anyway. You're not to That's blame, richtig. Your Majesty. It's my fault. 500 years ago, this kingdom was rent in twain. Some followed Adam, who sought to live with blades and titans as equals. Others opposed him. Preferring to consider humans as the masters and titans as our tools. Auf welcher Seite steht er? <lacht> When Adam returned to the ether, his rivals seized power, leveraging the power of the Omega Fetter. They declared themselves the Tantalese Royal Dynasty. Okay, eigentlich gehört er zu den Gegnern, ja. Claiming they were the hero Adam's descendants. Precisely. My ancestors merely used the name of the beloved Adam in order to win over the people. Mm -hmm. mm. <laughs> Before long, we resolved to protect ourselves from meddlesome foreigners by descending deep into the Cloud Sea, taking the dirty secret of our family's lineage with us. The Praetorium, for their part, did not protest. Can you guess why? No. They offered to stay silent in exchange for a certain resource. An annual okay. tribute comprising a fixed quantity of core chips. Wo haben sie die her? I have something I ah. wish to show you. What is it? Die Kernkristallproduktion oder was? What is this? This is Gembu's ether flow. The Titan draws in the fabric of the Cloud Sea and uses it as a source of energy. This energy flows throughout the Titan's body in the form of ether. Refining and crystallizing this ether Tatsächlich haben sie eine Kernsplitterproduktion. This process is what you see before you. Kernsplitter. Ach so, Kernsplitter sind die Waffen, ne? Nicht Kernkristalle für neue Blades. Our cold climate and poor harvests. They are the unfortunate side effects of this process. I think I'm beginning to understand. Core chips are vital to every nation's military and energy policies. The Praetorium desired this power. How come? All rest at the time was in crisis. But for the Praetorium, it was a precious chance to expand their sphere of influence. So they messled in. As a result, Tantal fell into a chronic energy shortage. 
Then, well, you saw for yourselves. Ja, es ist ziemlich kalt hier, ne? <lacht> Failing crops. The Tantalese people are forced to live in abject poverty. So why not just leave the cloud sea? Genbo can move, right? Just go somewhere warmer. They fear contact with other nations. Too afraid it might expose the truth behind the legends they spun about Adam. That would explain their isolationism. Yeah. Indeed. That was five centuries ago. Now the Aegis has awakened. The Praetorium is demanding we hand over the Omega Feta. They are threatening to reveal our secret if we do not acquiesce. In dollar? Threatening you? I get it now. That's what was in that letter. Enough was enough. I couldn't stand by and let the Tantalese people suffer any longer. Therefore, I made a decision. And that's why you... Yes. I knew there was a chance that the Praetorium would use the Aegis against us. Okay, jetzt kommt noch mal ein ganz neues Licht auf die Hintergrundgeschichte hier. Perhaps we would stand a chance of opposing them. Das ist so geil, wie alles verstrickt ist, ne? Saving my people from poverty, I could absolve the sins of my forefathers. You didn't think about using the Aegis's power yourself. Wielding such power is beyond my means. I am under no illusions. However, does the same apply to you? I felt something. When I looked in your eyes, I knew. Perhaps you are the one to whom we can entrust the Aegis's power. Father. In the end, it seems I only managed to make things worse. I ja, can blame nothing but my own judgment. Kann uns jetzt aber helfen, die Aegis wieder zu erlangen? This tome records the deeds of the hero Adam. According to this, he saved the world from destruction using a white sword and then disappeared along with a red sword. White and red. It must mean Mithra and Pyrus swords. Definitely. Whoever wrote this must have had a personal connection to Adam. And, most curiously, after Adam disappeared, the author of this book went looking for something. Something. The third Aegis sword. There's a third. Apparently, this sword was as transparent as diamond and gave off a clear, brilliant light. But, Adam went his whole life without using the sword. In fact, he could not use it. What do you mean, couldn't? The sword was simply too powerful. Even he, the legendary hero, could not contain the power it commanded. And thus, fearing its power, he sealed it away somewhere. The author therefore surmised that this sword alone was the one true sword of the Aegis. Noch, also noch eine mächtigere Form als Mithra, ja? Now Rex, you were defeated by Jin. Doubtless that man is a powerful warrior. But even so, can this be right? Can the Aegis herself truly be outmatched by a single opposing blade? Would it not make more sense to presume that you lost because you have yet to unlock the true power of the Aegis? You mean I'm the one who's been holding them back? <laughs> Let it be. 
Die Musik ist so geil. Your Majesty, where is that sword? We have to we have to find it so. Ja, vielleicht ja, weil wir das richtige Schwert noch nicht gefunden haben, ne? Regrettably, the book does not specify the sword's location. But there must be. However, reading between the lines, it seems the author suspected that the sword lies somewhere in Lethiria. Oh wow, in unserer Heimat, wie cool ist das denn? But that's where I would begin the search. In Lethiria. Lethiria wird ausgesprochen, okay? Huh? Are you ready to do what it takes to be their true driver? Gramps? Wir dachten bisher, wir werden schon längst, also von daher ja. Are you Rex? Yes. Of course. Das ist die Einstellung, die wir von Rex kennen. And then I'm going to take them to Elysium. Okay, sein Kampfgeist ist wieder erwacht, Leute. Gott sei Dank. Ach, er weiß, oder was? <lacht> Na dann, folgen wir mal den guten alten Grums, wenn er weiß, wo wir hin müssen. My son. Ja. Seid ihr jetzt auch wieder im Rhein? Ich habe einen Favor, zu fragen, als dein König zu fragen. Well, das ist ein Erster. You feeling okay, old man? Alles knusper, alter Mann ist auch eine geile Übersetzung. The just needs no, rather the boy needs protection. You mean Rex? Yes, I saw something in that boy's eyes. A light that must never go out. <laughs> Steady on, old man. People get the wrong idea. <lacht> Fine. Leave it to me. Thank you. Okay, auch hier hat man sich wieder zusammen gerauft. So einigermaßen zumindest. Ist zumindest meine Interpretation der Dinge. Und auch die Taten des Königs hier versteht man mittlerweile ein bisschen besser. Auch wenn es teilweise, glaube ich, fragwürdig war, was seine Entscheidungen der Vergangenheit sind. Ist er, glaube ich, auch ein guter Typ. Und damit bleibt nur noch der Prätor in zweifelhaften Licht eigentlich. Who'd have thought that sweet looking girl would threaten to destroy herself? Didn't she realize taking her own life would mean the boy died too? Oh, she knew exactly what she was doing. The whole thing was a bluff then? No, not at all. The reason she gave her core crystal to the boy was to replace his heart after Jin put paid to it. An Aegis core encodes the blueprints for all life. She took advantage of that. Incredible. I had no idea such a thing was possible. Aegis's truly are a breed apart. Cores are constantly accumulating data about the outside world. The fact that their injuries are mirrored is a result of their twin cores exchanging information. If you wanted to be poetic about it, you could say that their very lives are intertwined. But there's nothing to stop her from severing that link. What do you mean? Before issuing the kill order to the artifice, she would have transferred the remainder of her core to the boy. Letting him live on, heart complete. Aber sie wäre trotzdem tot oder was? Just can survive for a short time without a core crystal. Don't ask me why. It's just how we were made. Oder hätte Rex sie dann wieder beleben können, vielleicht ohne Erinnerung oder so. Ah, wie die ganze Geschichte durchdacht ist, finde ich schon krass. Also, that's the reason Jin agreed to her terms. He couldn't care less about the boy. But he wasn't about to lose this one. Simple as ja, that. Ja, gut, das war doch irgendwie klar, oder? <lacht> Wissen wir schon, wie Kapitel 7 heißt? Wurde das schon mal irgendwann eingeblendet? 
Komm, mir nach Rex. Oder wurde. Doch. Oder wird anfangs nie das, der Kapitelname eingeblendet, sondern erst am Ende. Aber ich meine schon, oder? Naja, komm, mir nach Rex. Zuerst müssen wir nach Fonset. Zurück nach Hause. Rede ich so undeutlich? Ja, nach Hause. Den Rest erkläre ich dir, wenn wir da sind. Komm, okay. <lacht> okay, erstmal zurück nach Fonset. Haben wir hier noch irgendwas zu erledigen? Wir gucken noch einmal in Theosar, ob hier noch irgendwas rumsteht, aber zumindest questtechnisch nicht. Wahrscheinlich nur nach diesen Ereignissen, wenn überhaupt tausend Leute, die mit uns reden wollen. Aber auch das sieht im Moment übersichtlich aus. Ja, von daher würde ich sagen, beamen wir uns mal nach von Set, wa? Und schau mal, was Gramps da für uns parat hält, wie wir an das finale Aegis-Schwert kommen. Und die Frage ist, wenn wir das dann aus dem Stein ziehen. <lacht> ähm, wie hieß er nochmal? Viatus? Nee, war das nicht jemand anders? Ich weiß es nicht. Ähm, ist dann auch. Sind dann auch Pyra und Mithra wieder bei uns? Egal, es geht erstmal noch von Set. Ich glaube, nach diesem Part werde ich definitiv mal ähm, noch ein paar Moniringe ähm, auffüllen. Wir hatten, glaube ich, noch drei, vier Punkte. Oh, neuer Nebenquest. Die durch. Gegner töten auf Tantal ähm, erledigt werden. Jetzt wollte ich gerade mal gucken. Könnte ich jetzt auf Rex eine andere Blade? You can count on me. Oh, tatsächlich. Will ich das? Müsste ich erstmal ausstatten. Ich hatte ja eh überlegt. Äh, ah, nee. Moment. Ja, gut. Jetzt. Äh, ich könnte mal eine dritte ausstatten und vielleicht dann irgendwann Rock dagegen austauschen. Aber da muss ich auch erstmal genau angucken, wer ein potenzieller dritter Kandidat wäre. Ob es vielleicht Praxis ist oder. Eine der Angriffsblades, die ich auf den anderen Charakteren habe, dann könnte ich meine übertragen. So, Corinne hat eine Nebenaufgabe für uns. Rex, wir haben deine 58.954 Gold bekommen. Vielen Dank. War noch viel mehr, die wir geschickt haben, oder? Das Gold, das du immer schickst, macht uns wirklich das Leben leichter. Äh, bist du sicher, dass es nicht eher an die 90... Ich wollte schon sagen, dass es nicht eher an die 90.000 Gold waren. Nein, nein, ich habe den Betrag noch genau im Kopf. Es waren 58.954. Da fehlen ja über 30.000. Vielleicht hat jemand etwas von der Sendung abgezwackt. Meinst du wirklich? Ich hatte mich schon gewundert, dass, äh, was das für ein schieber Betrag war. Da fällt mir ein, als ich den Schmorwolkenmeerhai geschickt habe, musste ich auch eine saftige Gebühr bezahlen. Hm, hört sich an, als sollten wir uns die Sache mal genauer ansehen. Oh, ist aber ein Dialog habe ich gerade weggeschickt. Zeit ist Gold. Ähm, nein, ich würde sagen, die Nebenquests, natürlich machen wir die irgendwann noch, aber wir lassen die erstmal liegen. Bis wir, glaube ich, Klarheit darüber haben, oder bis wir unsere Pyra, Mithra Blade, was auch immer, unsere dritte Blade wieder haben. So, wohin wollen wir gehen? Hier in die Richtung. Ach so, wir hätten von hier reinkommen sollen, dann wäre hier. <lacht> wir haben uns quasi hinter unseren Zielpunkt teleportiert. What are we doing here? Did you know Fonset has another name? Nein. Huh? Heroes Rest. Hero? As in? Indeed. Fonset Village was founded by Adam himself at the end of his travels. After the war, Adam charged me mm. with protecting the village. Was this village really that important? What do you think I was protecting? Oh, jetzt das Schwert runter begraben. Follow me. Und Grams weiß es. <lacht> Natürlich. Aber gut, er sollte das Dorf bewachen, hat sich aber irgendwann als Lebensplattform für uns quasi entschieden oder für sich den Weg als Lebensplattform entschieden und damit seine Aufgabe verlassen, oder? Sehe ich das falsch? <lacht> Ach, jetzt müssen wir doch zu diesem Grabmal oder was es da oben war hoch wo wir schon mal diese eine Nebenquest erledigt haben, für den Typen, ja, der irgendein Andenken von seiner Frau verloren hat. Ich hatte es auch so in Erinnerung, als wenn ich hier oben noch mehr gemacht hätte, aber ich wusste nicht mehr genau, was ich dachte. Es gehört zu dieser Quest, aber schauen wir mal, was hier oben noch passiert. Cutscene an Cutscene. <lacht> The village guardian. Just looks like a stone pillar to me. Mm -hmm. They say that the village's guardian spirit dwells within. 
Gramps, what are we doing here? Rex, try turning the stone tablet clockwise. Äh, mal eben so, mit dem kleinen Finger oder was? Ach so, das ist noch was, was da drauf liegt. Ich dachte, er sollte die ganze Säule drehen. Okay, so einfach kommt man an diesen Schalter. This crest, it's... I've seen it before. Das Siegel hinter dem Pyra ursprünglich ähm, verborgen war. Here goes. Ach, deswegen macht es auch Sinn, dass nur ein Lefterianer das aufmachen kann. Alles hat hier irgendwie seine Gründe und seine Bedeutung. Es ist so krass. What's this? This passage leads into the very center of the archipelago. There lies the cavern known as Spirit Crucible Elpis. Elpis. That's quite a name. This entrance and the gate of the Spirit Crucible are sealed in such a way that only a Leftherian can open them. Mm. Ah. So that's why Jin needed me back then. Blitzmerker. When Adam founded this village, he hid something deep within the body of the titan that forms the archipelago's center. You mean the missing sword? Hmm. I don't know how word of it got out, but many were led here by rumors of the legendary sword. More than a few have entered the Spirit Crucible, but none have ever returned. None have ever returned. Is it really that dangerous? Adam wanted to ensure that the sword was securely sealed away. He put many measures in place to stop it falling into the wrong hands. Only the hands of someone worthy. Adam said, that taking this sword would be the mark of the Aegis's true driver. The true driver? What do you say, Rex? I'll do it. No. Hm. I have ja. to do it. We are the quasi. We will do it. Pyra and Mithra could be. Then you're ready for what lies ahead? That was so clear. <lacht> Einfach nur ein kleines Kopfnicken. Sicher sind wir ready. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal diese Treppenstufen runter, sobald das Spiel uns denn lässt. Wo sind wir hier? Äh, Mordain? Ne, Uraya, sorry. Wo auch Vendem gestorben ist. Und was hat er vor, Malos? If you hadn't interfered back then, neither of us would have had to go through all this. Now then, time to take back what I lost 500 years ago. Und das wäre how he's still alive with his crystal in that state? Seriously, it's not normal. The Aegis is the master blade. The first blade the architect forged. Malos can do things we can only dream of. And how is he going to restore his core exactly? So, man, hat gesehen, er war kaputt, ne? He'll extract the data he's missing from the core of the other Aegis. Then all his power will be. Der hatte wahrscheinlich Mithra damals so zerstört, oder? Mm -hmm. Okay, so what will that do to her? Ja, sterben natürlich. <lacht> well, if she's lucky, she'll live. <lacht> oder das. <lacht> As an empty husk, that is. Rough deal. Malice doesn't hold back, huh? Huh. Don't blame me for this. It's our father who made us this way. But don't worry. Once I meet him, I'll get the answers we're after. I need to know why we're like this. In any case, 
This world only needs one Aegis. Don't you agree, Pyra? Äh, vielleicht sollten wir schnell mal das dritte Schwert rausziehen. <lacht> Und Pyra zu uns holen. Ja, ähm wenn sie beide irgendwie Repräsentanten der Menschheit sind und die eine für das Gute und er für das Schlechte steht, ist das vielleicht einfach der ultimative Test von dem Architekten, wer hier on, überleben darf oder kann. <lacht> Finch. Ja, ja gut, dann schauen wir mal, ne? was sich hinter dieser Treppe hier unten verbirgt. Sedentigel Elpis Eingang und dann hoffen wir mal, dass wir das Schwert hier finden und damit auch Pyra quasi wieder an unsere Seite bekommen und hier hinbeamen oder sowas. Auf jeden Fall weg aus dem Wirkbereich von Manos. <lacht> ich, ich konnte ungefähr zwei Sekunden lang was steuern und dann kommt die nächste Cutscene. Sorry, my lady. I've been feeling a little dizzy. A little dizzy. You too. You too, Lady Bridget. Vielleicht muss ich von hier an alleine weitergehen. Though I'm still capable of standing. Hey, same here. What's up with this place? It's kind of creepy. What is going on here? Wahrscheinlich zieht das Schwert die ganze Elternenergie aus der Luft. Ramps. You knew this would happen. The tales say that Spirit Crucible Elpis saps the strength of blades. It's one of the reasons why none have ever returned from its depths. I say. Ether flows scarce in this area. That may be cause of problems. Like that time in the Tantalese Palace. That not only thing. Glowing particles in air. They absorb ether. That is source of light. So not only do you have less power, the power you do have is being absorbed. Well, that's jolly tragic. Vor allem, wenn da unten noch ein fetter Endboss oder sowas steht. <lacht> Poppy, never better. Of course. You're an artificial blade, ain't you? Ja, das hatten wir doch schon mal das Thema. Wir gehen mal weiter. Mal gucken, ob unsere Klingen noch mitkommen oder nicht. Also noch joggt uns äh, Wulfrik ja munter hinterher. Come on, come In my experience. Auch geil, ne? Dass selbst hier unten so Abbaupunkte sind. Oh, Mineral Mineralienkunde Stufe 3. Wulfrik hat auch noch was Neues freigeschaltet. Das andere auch. Bridget hat Mineralienkunde Stufe 3. Nice. Zurien. Auf wem haben wir denn... Ach so, au, oh, scheiße, wir hatten... Oh, ich habe Wes nicht wieder zurückgepackt, nachdem Wes mal kurz auf einer Quest war. I will attend to your every need. <lacht> At least so ist fighting. besser, würde ich sagen. So, da unten sind wir auch schon an, an einen Lichtstrahl. Ah ne, es ist nur eine Fackel. Leichental, das klingt ja nicht so einladend, Leute. We have to cross that. Yes. But we must proceed with caution. Once we enter, the blades will be sapped of most of their power. If they run out of energy, they might be forced to return to their core state. And there's a chance they could never be reawakened. Oha, das wäre übel. You'd better just stay here and guard the fort. Vielleicht sollten alle Blades lieber hier bleiben. <lacht> Don't ask dumb questions. You know very well why, don't you? If I'm staying, you ought to stay. I'll be fine. When am I ever not? If you're going, I'm... I'm ordering you to stay here. Is there something wrong? Pandoria was just agreeing to stay behind. So kann man's auch nennen. N uh, I'm going with you. We made a promise, didn't we? Don't you dare say you've forgotten. Ah. Uh. I go where you go. End of story. Fine. My lady. I'm fine. We can't give up now we've come this far. Don't. I know what you're gonna say. I understood. 
I don't know what's in there, but apart from Tora and Poppy, we're all going to find our abilities severely weakened. Be careful, Rex. Yes. Healing arts are going to be less effective too. One nasty wound and that'll be the end of you. Yeah, I get that. Tora, Poppy, we'll need you on the front line. You got it, Rex Rex! Poppy is artificial blade, so request is very extremely not a problem. Technology save the day! Three cheers for no one know how! Where are Poppy's cheers? <lacht> Thanks, guys. So. Wer bleibt jetzt alles hier? Nur. Ähm. Sieg's Blade, wie heißt sie nochmal? Pandora? Sieht man das irgendwie hier? Naja, hier, Pandoria. Hier ist sie jetzt schon noch dabei. Naja. Ja, aber er hat ja offiziell gesagt, sie soll da stehen bleiben. Warum auch immer nur ihr. Er wollte es nicht so recht sagen. So, hier fliegen so ein paar Stufe. 46, 45. Morline und Flyer rum. Die uns aber nicht angreifen. Ja, mal gucken, wenn wir hier noch kämpfen müssen, ob man das wirklich im Kampf merkt, dass wir alle geschwächt sind, beziehungsweise unsere Klingen. Hm. Aber doch, ist alles noch der gleiche Bildschirm. Aber jetzt gleich müsste ein neuer Kartenabschnitt kommen. Der Knochenpfad. Das sind ja alles tolle Namen hier. Leichen, äh, Tal, Knochenpfad. <lacht> Und da vorne kommt schon wieder die nächste Katze. Ich sehe das schon kommen. Komm out, komm out. Aber dafür, dass sie... Gebiet hier doch relativ gruselige Namen haben und es hier auch so ein bisschen aussieht wie in so einer Leichenhalle oder sowas. Und da oben so läuft sogar eine Wirbelsäule entlang. Ist die Musik gerade relativ hoffnungsvoll, muss ich sagen. Und fröhlich. Also wir scheinen hier auf was Besonderes zuzusteuern. Man war ja auch klar, ne? wenn wir hier so ein Schwert aus dem Stein ziehen oder wie auch immer oder an uns nehmen einfach. Are you all right? Pandoria ist ja doch hier. <lacht> Never better. I'm right as rain. The deeper we go, the thicker these particles get. You can still turn back. Thanks. Your concern is touching. Hat sie Asthma oder was? Worry about yourself, yeah? I can look after her. Zeke, you don't look so good yourself. Is something wrong? Huh? Oh, yeah. I didn't think it was worth mentioning, but, uh... Yeah. Did you get that? Keine große Überraschung. I told you about the time I almost bloody died. Right? Ich hab mal schon öfters gesehen, dass er da was unter seinem Mantel verbirgt und da so schwarze Striche über seine Brust My gehen. Prince. Zeke. Not like this. Ach so, deswegen Not will er auch, dass sie da stehen bleibt. Not for now. Just a little further. You can do it. Weil sie beide geschwächt werden. Just leave me. Go on without me. No. If you die. I'll ah, genau. Ihr Kernkristall ist auch nicht mehr rechteckig einfach. Das hat man schon gesehen. Mandy. I'm sorry. I hope your next drive is better than me. I don't want another driver. You're you're good enough. Prince Zeke. Also ganz tot scheint er noch nicht zu sein. <lacht> Sonst wäre sie wahrscheinlich schon in ihrem Kernkristall. Bandits? 
Nichts. Nein, der Prätor persönlich. So ist er also auch äh, an den Auftrag des Präteroriums gekommen. Oder in den Dienst des Prätoriums. In den Dienst von Indol. Fear not. He's going to be fine. You. You saved him? Ja, mit deinem Kernkristall. I had to transplant part of your core crystal into his heart. His wounds were grave. It was the only way. Damit ist er quasi auch ein Menschenfresser. I'm sorry. It's all my fault. Actually, I'm glad. What? Why? Knowing that a part of me is keeping you alive, I don't know, it's just nice. Pandy. What is it? <lacht> was hat er ihr gesagt? I love you. Oder what? Oder ich bin so froh. In Indo. I guess you and I are more alike than you thought, Chum. Ja, stimmt, wir wurden beide von der Blade wiederbelebt. Just a surgical procedure. You make it sound so simple. I'm still trying to wrap my head around it. You know the people of Indol can trace their roots back to Judicium. Judicium? The creators of that Titan weapon thing from Temperantia? Yeah, them. They carried out experiments. Fusing blade in human cells, creating flesh eaters. So, those practices persist in Indol? Hey, so they took advantage of blade regeneration and patched me up with Pandy's core crystal, right? Since I have part of her core in me, I'm a flesh, no, a blade eater or something. <laughs> Blade eater. A blade eater. That's gotta be why this Ja, das machen wir. Wir wollen ja endlich an diese ultimative Klinge kommen. An die ultimative Aegis Klinge. Was war jetzt mit ihr noch los? Naja, was auch immer. Ob wir an die Klinge kommen und was mit mir eventuell los ist, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich sage ja erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Musik